Hi guys, good morning. This is Srinivasan. Today, the topic we are going to discuss is the Speaker, Attorney General, the Judiciary, Powers and Functions. Before going to class, I am going to ask five questions from previous chapter. Question number one. Who was elected maximum times as a Prime Minister of India? Who was elected maximum times as a Prime Minister of India? Question number two. Ministers are categorized by dash types. Ministers are categorized by dash types. Question number three. Lok Sabha members should not be less than dash years of age. Lok Sabha members should not be less than dash years of age. Question number four. The Vice President of India is the dash chairperson of the Rajya Sabha. The Vice President of India is the dash chairperson of the Rajya Sabha. Question number five. How many times Lok Sabha introduced money bills? How many times Lok Sabha introduced money bills? Not only these questions, now I am going to give five important facts about the Speaker and Attorney General. Fact number one. Presently, our Lok Sabha Speaker is Om Birla. Fact number two. He completed Master degree in Commerce. Fact number 3. 19th June 2019, he assumed office. Fact number 4. He is 17th Speaker of Lok Sabha. Fact number 5. His monthly salary is 1,25,877 rupees per month. 5 Facts of our Attorney General of India. Fact number 1. Presently, our Attorney General is Cotton, cotton coat, Venkopal, allies K K Venkopal. Fact number two, he is the fifteenth Attorney General of our India. Fact number three, he got Batma Vibhushan Award. Fact number four, he got Batma Bhushan Award also. Fact number five, appearance in court outside of Delhi, he charged forty thousand per case. Guys, don't forget it. End of this session, I gonna give you a kutti story. So listen carefully to our class. Don't skip our class. Shall we go? The speaker. The Lok Sabha is presided over by the speaker who is elected by its members. The office of the speaker occupies an essential position in our parliamentary democracy. The speaker continues to be in the office even in the houses dissolved till a new speaker is elected by the new Lok Sabha. The speaker presides over a joint sitting of the two houses of parliament. He has the power to decide whether a bill is money bill or an ordinary one. The decision of the speaker of whether a bill is money bill is final. Under the anti-defection of 1985, the speaker is empowered to decide whether a member of Lok Sabha is disqualified or not on the basis of the 10th schedule of the constitution. While the office of speaker is vacant or the speaker is absent, from the sittings of the house, the deputy speaker presides, except when a resolution for his own removable in under considerations. Power and functions of the parliament. The parliament of India has the functions of legislation, overseeing of administration, passing of budget, ventilation of public grievances, Discussion of various subjects like development plans, international relations and internal policies. Parliament is also vested with the powers to impeach the president and to remove judges of the Supreme Court and High Courts, Chief Election Commissioner and Comptroller and Auditor General of India in accordance with the procedure laid down in the Constitution. 
The Parliament exercises control over the executive through asking questions and supplementary questions, moving motions of adjournment, discussing and passing resolution, discussing and pushing censor motion or vote of no confidence. The Parliament has power to change the boundaries of the state. Attorney General of India the constitution 76 has provided for office of the attorney general for india you know he is the highest law officer in our country the same time he is appointed by the president he must be a person who is qualified to be appointed the judge of the supreme court in other words he must be a citizen of India and he must have been a judge of some high court for 5 years or an advocate of some high court for 10 years or eminent jurist. Eminent jurist means member the Sarta Vallunar. In the opinion of the president, he holds office during the pleasure of the president. It means he may be removed by the president at any time. He may also quit his office by submitting his resignation to the president. Duties and functions of Attorney General of India To give advice to the government of India upon such legal matters which are referred to him by the president. To perform such other duties of a legal character that are assigned to him by the president and Distorts the functions conferred on him by the constitution or any other cause. Discharge the function. It means In the performance of his official duties, Attorney General of India has the right of audience in all courts in the territory of India. Further, he has the right to speak and to take part in the proceeding of both houses of the parliament or their joint sitting and any committee of the parliament of which he may be named a member but without a right to vote. He enjoys all the privileges and immunities that are available to a member of parliament. Our next important side heading is judiciary. You know the judiciary is the third organ of our Indian government. It plays a vital role in protecting the rights and freedom of the citizens. It also plays an important role in analyzing and interpreting the provisions of laws and the constitutions. Analyzing means pagutthaidal. Interpreting means vilakkam alithal. Supreme Court. The Supreme Court is a guardian of the constitution. Our constitution provides for the establishment of an independent and integrated judiciary with Supreme Court as the uppermost court in the country. Integrated judiciary, it means oringine in the needy amaipu. The same time, our judiciary is autonomous of the legislative and executive wing of the union and state government. An integrated judiciary means a single judicial hierarchy for the whole country. Hierarchy means what right? The judiciary plays an important role in defensive the right and freedom of the citizen. It plays an important role in analyzing and interpreting the necessities of laws and the constitutions. Here the interpreting meaning is Purindu Kuldal, that is understand. Composition of the Supreme Court. At the commencement of the constitution in 1950, our Supreme Court consisted of eight judges including the Chief Justice. At present, the Supreme Court consists of 28 judges including the Chief Justice. Appointment of Judges The Chief Justice of Supreme Court in India is appointed by the President of India. The other judges are appointed by the President in consultation with the Collegiates with Chief Justice Head. Collegiums means Mutha Nidhi Badigalai Konda Kuru. Qualification of Supreme Court Judges. He also must be a citizen of India. And next, 
he should have worked as a judge of a high court for at least 5 years he should have worked as an advocate of high court for at least 10 years he is in the opinion of the president a distinguished jurist jury distinguished jurist means sirappu mikka this is one of the important the same time very easiest short answer our another side heading is powers and functions of the supreme court be listen carefully dear kids it's it, we can expecting this questions uh, for our public examinations also so try to understand so question is very easy one if you understand means judicial functions the supreme court is the guardian of the constitution the followings are the functions of the supreme court original jurisdiction the case which are brought directly in the first instance to the supreme court come under the original jurisdiction this may be one point number one disputes between the government of india and one or more states and second point disputes between two or more states third point is the cases involving fundamental rights come under the jurisdiction of the supreme court next the writs issued by the supreme court for the enforcement of the fundamental rights are habeas corpus mandamus prohibition creditorary quo warranto habeas corpus means ad conarvu manu mandamus means uh, it's a கீழ் நீதிமன்றங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய மனு ப்ரொஹிப்சன் மீன்ஸ் தடை பேராணை செர்டியோரரி மீன்ஸ் தடை மாற்று குவோ வாரண்டோ மீன்ஸ் தடை பேராணை உரிமை விளைவு மேல்முறையீட்டு மனு இட் மீன்ஸ் அப்ளியேட் ஜுரிசிக்ஷன் த சுப்ரீம் கோர்ட் ஈஸ் த ஃபைனல் அப்ளியேட் கோர்ட் இன் த கண்ட்ரி as regard the appeal jurisdiction the supreme court hears appeals against the decision of high court in civil criminal and constitutional cases with a certificate from the high court that it is fit to appeal in the supreme court such a case can be brought before the supreme court only if the high court certifies that the case invites the substantial of law as to the interpretation of the constitution advisory jurisdiction the constitution confers on the president the power to refer to the supreme court any questions of law or fact which in his opinion is of public importance miscellaneous jurisdiction the supreme court is the law declared by supreme court is binding on all courts within the territory of india the supreme court is authorized to make rules for regulating generally the practice and procedure of the court with the approval of the president supreme court has complete control over its own establishment judicial review the power of the judiciary to declare a law as unconstitutional is known as judicial review the supreme court enjoys this power the supreme court of india has individual review power with regard to point number 1 dispute between the center and the state point number 2 to interpret and clarify the provisions of the constitution about which there are some doubts and differences of opinion point number 3 protecting the fundamental rights point number 4 those law passed by the legislature which are not in accordance with the constitution guys let's recall from the beginning the speaker the lok sabha is presided over by the speaker who is elected by its member speaker has the power to decide whether a bill is money bill or an ordinary one after his decision whether a bill is money bill is final one and afterwards we have discussed about power and functions of the parliament there is the four points we have deeply discussed and afterwards we are entered attorney general of india attorney general must have been a judge of some high court for 5 years or 
an advocate of some high court for 10 years or eminent juridics in the opinion of the president and we have discussed uh, duties and functions of the attorney general of india attorney general main duties is to give advice to the government of india upon such legal matters which are referred to him by the president to perform such other duties of a legal character that are assigned to him by the president and discharge the functions conferred to, on him by the constitution or any other law and later we have discussed judiciary system judiciary also plays an important role in analyzing and interpreting the provinces of laws and the constitutions and we have discussed the supreme court the supreme court is the guardian of the constitutions all our thing we have discussed and afterwards compositions of the supreme court at present the supreme court consists of 28 judges including the chief justice and appointment of judges also we have discussed the chief justice of supreme court in india is appointed by the president of india the other judges are appointed by the president in consultation with the collegium with the chief justice head and there is we have discussed about the qualification of supreme court judges there is the four points we are discussed citizen of india and he must to have worked as a judge of high court for at least 5 years advocate of high court for at least 10 years opinion of the president and finally the important detailed questions we have discussed the power and functions of the supreme court that is six side headings we are deeply discussed judicial functions original jurisdictions appellate jurisdictions advisory jurisdiction miscellaneous jurisdiction judicial review we all are deeply discussed anbu kolandigalukku vanakkam nama innikku nama kutti story la locust appdin solla koodiya vetikiligal enatha pathiya nama paaka porom ippozhudhu namadhu india miga periya oru prachaniya edhir nokkittu irukiradhu appdina indha vetikiligaludaiya padayadupu galda idhu enga irundhu vandhirukku appdina kenya avula irundhu iran iraq valiya afghanistan and pakistan valiya india ku la vandhiruchu இதனுடைய முக்கியமான ஃபுட்டு என்ன அப்படின்னாக்க பசுமை தாவரங்கள் பசுமை தாவரங்களை தான் இது சாப்பிட்டு உயிர் வாழ்ந்துட்டுருக்கு இந்த பசுமை தாவரங்கள் சாப்பிட்றனால என்ன சார் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்க அப்படின்னாக்க மனிதர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த திணை வகைகள் இது எல்லாத்தையுமே இதை அழிச்சிட்ருக்கு பசுமையான தாவரங்களை அழிக்கும்போது அதற்கான அவுட்புட் அந்த தாவரம் வளராமலே போயிடும் அது பட்டு போயிடும் ஸோ இதன் இம்பாக்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்க மனித இனத்திற்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு உணவு தட்டுப்பாடை கொண்டு போய் விட்டுரும் இது ஒரு வேலைக்கு முப்பதாயிரம் மனிதர்கள் சாப்பிடக்கூடிய உணவுப் பொருட்கள் அந்த அளவிற்கு உள்ளான பயிர் வகைகளை வந்து இது அழிச்சிட்ருக்கு ஸோ இதன் விளைவு என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்க ஃப்யூச்சரில் அதாவது இந்த ஒன் இயர் ஆர் டூ இயருக்குள்ளே வந்து மிகப்பெரிய ஒரு உணவு தட்டுப்பாடு ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த இந்த லோக்கஸ்ட் அப்படின்ற இந்த வெட்டுக்கிளி இந்த அளவிற்கு எப்படி சார் வந்துச்சு திடீர்னு எங்கேருந்து வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம் அப்படின்னாக்கா இது திடீர்னுலாம் வரல இதனுடைய உயிரினம் திடீர்னு பல்வேறு இனப்பெருக்கங்களை கொண்டு நல்லா பெருக ஆரம்பிச்சிருச்சு அதுக்கு காரணம் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா அது நாம் மனித இனத்தை மட்டும் தான் சொல்ல முடியும் ஏன் அப்படின்னாக்க இந்த வெட்டுக்கிளையில் மட்டும் உண்டு உயிர் வாழக்கூடிய பறவைகள் எண்ணற்ற பறவை இனங்கள் அழிந்து போயிட்டு இருக்கு ஸோ அதனுடைய தாக்கம் தான் இந்த வெட்டுக்கிளி ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக வளர்ந்துட்டுருக்கு அதில் முக்கியமானது என்ன அப்படின்னாக்கா பிளாக் ட்ராங்கோ அல்லது கிங் கோ கிங் க்ரோ அப்படின்னு அழைக்கக்கூடிய இந்த கருச்சாங்குருவிகள் தான் முக்கியமான ஒரு பங்கு இருக்குது இதனுடைய மேஜர் ஃபுட்டு என்ன அப்படின்னாக்கா வெட்டுக்கிளி தான் ஒரு காலத்தில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா கருச்சாங்குருவிகள் எங்கே வேணாலும் அடிக்கடி நம்மளால் பார்க்க முடியும் இப்போ கருச்சாங்குருவிகளோட எண்ணிக்கையே குறைஞ்சி போச்சு இது ஒரு வேலைக்கு மட்டும் நூற்றம்பது பூச்சிகிட்ட எடுத்து சாப்பிடக்கூடிய தன்மை கொண்டது தான் இந்த கருச்சாங்குருவி சரி வயிறு நிறைஞ்சிருச்சுன்னா அப்போ சாப்பிட விட்டுருங்க சார் அப்படி சாப்பிட்றத விட்டாலும் அது என்ன பண்ணுன்னா வெட்டுக்கிளைகளை பிடிச்சி தன்னுடைய தி உணவு பையில் வச்சு அரைச்சி என்ன பண்ணணும் உமிழ்ந்துட்டுருக்கும் வாய் வழியாக திரும்ப வெளியே துப்பிடும் இந்த நிலத்துலையே அந்த அளவிற்கு ஆற்றல் கொண்டது தான் இந்த கருச்சாங்குருவி இந்த கருச்சாங்குருவிக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க இதுக்கு மாட்டுக்காரன் இரட்டை வாழ் குருவி வால் நீண்ட கருங்குருவி அப்படின்னு சில பெயரில் அதை வச்சு அழைச்சிட்ருக்காங்க கிராமப்புறங்களில் இருக்கக்கூடிய ஆடு மாடுகள் அது மேய்ச்சலுக்கு போகும்போது அதன் மேலே இதை ட்ராவல் பண்ணி ஜாலியாக போயிட்டே இருக்கும் ஆடு மாடுகள்லாம் மேய்ந்துட்டு இருக்கும் பொழுது அது புல்லெல்லாம் சாப்பிடும் பொழுது அதுலேருந்து கிளம்பக்கூடிய அந்த பூச்சி இருக்கு பாருங்க அப்போ போய் இதை கரெக்டாக அதை கேட்ச் பண்ணி திரும்ப சாப்பிட்டுட்டு வந்து மாடு மேலேயே உட்காந்துக்கும் 
ஒரு சாதாரணமாக புறாவை விட இது கொஞ்சம் நீளமான பறவை இதுக்கு நீண்டதாக ஒரு வால் இருக்குது பளபளப்பான தேகம் இருக்குது இதனுடைய அழகு அதாவது வாய் ஆரம்பிக்கிற இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா மீசை போன்ற ரோமங்கள் முளைச்சிருக்கும் இது வந்து பறக்கும் போதே எந்த ஒரு பூச்சியாக இருந்தாலும் பிடிச்சி சாப்பிட்றதுக்கு இதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இது கிளைடர் டைப் ஏரோப்ளைன் சொல்லுவாங்க கிளைடர் டைப் விமானம் போன்று இது செயல்படும் அதாவது பறந்து போயிட்டு அதனுடைய ஸ்லைடு இந்த பக்கம் லெஃப்ட் ரைட் ஆங்கிள் மாறி மாறி பறக்கிறது அந்த மாதிரி இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இது ஒரு பூமரங் மாதிரி இருக்கும் அதாவது எங்கே இருந்து கிளம்புதோ அதே இடத்துக்கு போயிட்டு அந்த பூச்சை பிடிச்சிட்டு திரும்ப அதே இடத்துல வந்து உட்காந்துட்டு இருக்கும் இது வந்து அதனுடைய டிஸ்டன்ஸை பொறுத்து ஆனால் அந்த இடத்த விட்டு அது மாறவே மாறாது அந்த அளவுக்கு இது துல்லியமாக இருக்கும் எங்கே இருந்து கரெக்டாக கிளம்புதோ அதே இடத்துக்கு தான் திரும்ப வந்து உட்காரும் ஸோ பூமரங் மாதிரி இது செயல்பட்டுட்டு இருக்கும் இது வந்து இடமிருந்து வளமாக அதாவது கிளாக் மெத்தடில் தான் என்ன என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் சுற்றிட்டு இருக்கு சுற்றி சுற்றி வேட்டையாடிட்டு இருக்கோம் இதுக்கு பயன்றது கொஞ்சம் கூட கிடையவே கிடையாது தன்னை விட உருவத்துலேயும் சரி இதுலேயும் சரி தன்மை அதுலேயும் சரி ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய காக்காவாக இருந்தாலும் சரி கழுகா இருந்தாலும் சரி அதை வெரைட்டி ஒரு கை பார்த்துரும் இது நமக்கு என்ன சொல்லி தருது அப்படின்னாக்கா உருவம் முக்கியவே முக்கியம் கிடையவே கிடையாது மனசில் தில்லுன்னு ஒன்று இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் நாம் ஒரு கை பார்க்கலாம் அப்படின்றத தான் இது நமக்கு சிம்பாலிக்காக சொல்லுது இதனுடைய உடம்புல பெயின் வராமல் இருக்கும் பெயின் வராமல் இருக்கணும் அப்படின்றது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா எறும்பு புத்துல போய் உட்காந்துக்கணும் ஸோ அந்த எறும்பு வந்து ஃபார்மிக் அப்படின்னு ஒரு அமிலம் வெளியே விட்டுட்டு போயிட்டே இருக்கும் இந்த ஃபார்மிக் அமிலம் தான் எறும்பு வந்து வரிசை மாறாமல் அப்படியே லைனில் போகிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ இந்த ஃபார்மிக் அமிலம் வந்து இது மேலே படும் பொழுது இதன் உடம்புல இருக்கக்கூடிய பெண் பூச்சிகள் வந்து இயற்கையாகவே அழியும் தன்மை கொண்டது ஸோ இந்த மாதிரி பறவை இனங்கள் அழிந்தது ஒரு காரணம் தான் வெட்டுக்கிளிகள் இப்போ பல்கி பெரிய வந்துட்டு இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் அடுத்து நம்ம இப்போ சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் சீசன் ஆரம்பத்தில் இருக்கும் இதன் அவுட்புட் என்ன ஆகணும் பயங்கரமாக மழை பெய்யும் மழை பெய்வதன் விளைவாக என்ன ஆகும் அங்கங்கே தண்ணி தேங்கும் தண்ணி தேங்கினா என்ன ஆகும் கொசு அதிகமாக உருவாகும் இந்த கொசு அதிகமாக முட்டைகளை விட்டு பல்கி பெருக ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ இந்த கொசுடைய பெருக்கம் தடைபடாமல் இருக்கணும் தடைபடாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா அதற்கு முக்கியமான காரணம் தவளைகள் அதிகமாக இருக்கணும் நம்மளுடைய மனித இனத்தின் பெருக்கம் காரணமாக தவளை இனங்களும் அழிந்து கொண்டே வருகின்றது ஸோ அப்போ கொசு பெருகுச்சு அப்படின்னா என்ன வரும்னு தெரியும் டெங்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஸோ சுற்றுப்புற சூழலை பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பு நம்மக்கிட்ட இருக்கு நாம மட்டும் உயிர் வாழணும்னு நினைக்கக்கூடாது நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அனைத்து உயிரினங்களும் உயிர் வாழணும்னு நினைப்போம் இனலி தேங்க்யூ கைஸ் அவர் லெசன் கேம் டு அண்ட் எண்ட் ஐ வில் மீட் யூ ஆன் ஃபாலோவிங் வீடியோஸ் கிவ் யுவர் வேல்யூபிள் ஃபீட்பேக் இஃப் யூ லைக் யோ ஷேர் டு யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இஃப் யூ நீட் ஃபர்தர் வீடியோ ஃப்ரம் ஹிஸ்ட்ரி சப்ஸ்கிரைப் டு குட்டி வரலாறு தேங்க்யூ கைஸ் Love you all. Bye-bye from Srinivasan.